আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সব স্টুডেন্টকে স্বাগতম লিজেন কলেজের আজকে আমি তোমাদের লাস্ট টপিক যেটা পড়িয়েছিলাম স্পেশাল ওয়ার্ডস বা ফ্রেজে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি আই হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো যে যার মতো বাসায় থাকার চেষ্টা করবে আমরা বাক্যের শুরুতে এক নঙে দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে ইট বা দেয়ার যেহেতু আমি ক্লাসে পড়িয়েছিলাম ইট হচ্ছে সময় অর্থে বা অন্য যে কোনো অর্থে ব্যবহার হতে পারে কিন্তু দেয়ার হবে হচ্ছে স্থান অর্থে অর্থাৎ এখানে ইট বা দেয়ার দিয়ে দুটো শব্দ দিয়ে দুটো ভিন্ন রকম অর্থ বোঝায় তো এখানে উদাহরণ হিসেবে লেখা আছে এক এক নঙে ড্যাশ ইজ নো ওয়ে টু গো দেয়ার অলরেডি বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা জায়গা অর্থে বোঝাচ্ছে কারণ গো দেয়ার মানে হচ্ছে জায়গা অর্থে বোঝায় এখানে তো আনসারটা হবে হচ্ছে দেয়ার ইজ নো ওয়ে টু গো দেয়ার আর হচ্ছে এছাড়া যদি আমরা অন্যভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে ইট সিমস টু মি দ্যাট দেয়ার ইজ নো চান্স তো এখানে ইট সিমস টু মি এখানে কিন্তু কোনো জায়গা অর্থে বোঝাচ্ছে না এই বিষয়টা অলরেডি লাস্ট ক্লাস আমি একটু বুঝিয়েছিলাম নাম্বার দুই হচ্ছে লেট অ্যালন ভাবাই যায় না এমন অথবা যা বলা যেতে পারে একেবারেই চিন্তাই করা যায় না এমন অর্থে ব্যবহার হয় এবং লেট অ্যালন বুঝতে গেলে একটা স্টুডেন্টের অলরেডি এমনের পরে লেখা আছে দেখো দেখো যে কমার পরে হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক থাকে অথবা ব্ল্যাঙ্কের পরে একটা সিঙ্গেল নাউন থাকবে উদাহরণস্বরূপ লেখা আছে এখানে দ্যাট পার্সন ডাজ নট নো হাউ টু ইউজ আ সেল ফোন কমা এরপর হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ এখানে চিহ্ন এটাই যে কমার পরে ব্ল্যাঙ্ক থাকলে সেখানেই লেট অ্যালন ব্যবহার হবে তাহলে আনসার হবে লেট অ্যালন আ কম্পিউটার এর অর্থ এটাই বোঝাচ্ছে একজন ব্যক্তি ইভেন জানেই না সে অর্থাৎ ওই ব্যক্তিটি জানেই না মোবাইল ফোন কীভাবে ইউজ করা যায় কম্পিউটার তার জন্য তো ভাবাই যায় না নাম্বার থ্রি হচ্ছে উড রেদার অলরেডি আমি বলেছিলাম একটি বাক্যে একটি সিম্পল বাক্যে যখন ড্যান থাকে তখন সেই অংশ আমরা উড রেদার দিব উদাহরণস্বরূপ এখানে লেখা আছে আই ড্যাশ ট্রাই দ্যান গিভ আপ এখানে দ্যান দিয়ে সিম্পল বাক্য তাই এখানে উড রেদার আসছে যদি সেটা কমপ্লেক্স বাক্যে থাকে তাহলে কিন্তু ওই দ্যান থাকলে সেটা আনসার করতে হবে নো সোনার হ্যাড অলরেডি আমি সেটাও লিখে দিয়েছি নো সোনার হ্যাডের ক্ষেত্রে দ্যান থাকে তবে তা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে হয় নাম্বার চার হচ্ছে বিবর্ণ পড়িয়েছিলাম বিবর্ণ মানে হচ্ছে কোনো জন্ম বা কোনো সাল বা পরিবার কোনো বংশ এক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ড্যাশ টু টাগোর ফ্যামিলি অর্থাৎ বাংলায় বললে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল এখানে বংশ বোঝাচ্ছে এরকম কোনো বাক্যে যদি সাল বংশ বা ইত্যাদি বোঝায় তাহলে নর্মালি সেই অংশটি আমরা জানি যে বিবর্ণ লিখতে হয় বিবর্ণকে ভাঙালে বিকে ভাঙালে অ্যামিজার বা ওয়াজার হয় সেন্টেন্স অনুযায়ী আমরা অ্যামিজার বা ওয়াজার দিব নাম্বার ফাইভ হচ্ছে হোয়াট ডট 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 লুক যা দুইটি শূন্য স্থান হিসেবে ব্যবহার হয় অর্থাৎ আমরা সরাসরি ভাবতে পারি যদি কোনো সেন্টেন্সে কোশ্চেন থাকে এবং কোশ্চেনের ভিতরে যদি দুটো শূন্য স্থান থাকে তাহলে সেই অংশটাই বেসিক্যালি হোয়াট ডট 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 লুক হতে পারে যেমন আই ওয়ান্ট টু গো টু দ্য জু হোয়াট ড্যাশ আ বেবন লুক লাইক অর্থাৎ বেবন দেখতে কেমন সেটা বোঝাচ্ছে এখানে তো এর পরের অংশ আমি তোমাদের দেখাচ্ছি আই হ্যাভ টু মুভ মাই ফোন বিকজ আই হ্যাভ টু মুভ অন মাই কার্সার টু অ্যানাদার পয়েন্ট ওকে নাম্বার ছয় হচ্ছে উড়িউ মাইন্ড থাকবে উড়িউ মাইন্ড কোশ্চেনে থাকে উড়িউ মাইন্ড আমরা এভাবে পড়েছিলাম কোশ্চেন থাকবে এবং শূন্য স্থানে পরে ভারবের সাথে আইনজি যদি শূন্য স্থানে পরে ভারবের সাথে আইনজি থাকে এবং সেটা কোশ্চেন অবস্থায় থাকে তাহলে সেই অংশটা আমরা দিয়ে দিব উড়িউ মাইন্ড আচ্ছা তো সর্ব লাস্ট হচ্ছে আমরা পড়িয়েছিলাম লাস্ট ক্লাস হচ্ছে হোয়াট ইফ যদি এটা আমি পড়িয়ে নেই পড়াতে পারি নেই তারপর আমি এখন পড়িয়ে দিচ্ছি হোয়াট ইফ হচ্ছে এটাও কোশ্চেন অবস্থায় থাকবে তবে যদি দুইটা শূন্য স্থান কোশ্চেন অবস্থায় না থাকে এবং শূন্য স্থানে ভার্বের সাথে আইএনজি না থাকে এরকম অবস্থায় যদি আগে যে দুইটা শূন্য স্থান কোশ্চেন অবস্থায় পড়ালাম এই দুইটা রিলেটেড ছাড়া যদি অন্য কোনো কোশ্চেনে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে হোয়াট ইফ বসবে উদাহরণস্বরূপ লেখা আছে ড্যাশ আই উড নট রিটার্ন অর্থাৎ হোয়াট ইফ আই উড নট রিটার্ন কেমন হয় বা কেমন হবে যদি আমি নাই ফিরি তো এই ছিল আমার লাস্ট ক্লাসের তোমাদের ওপর নেওয়া ক্লাস আশা করি নেক্সট ক্লাস যা আগামীকাল হতে যাচ্ছে তোমাদের সাথে বাকি টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ